രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നടന്ന സർവേർ ഗ്രേഡ് ടു ട്രൈസർ പരീക്ഷയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗമാണ് ഏകദേശം ഇരുപത്തിനാല് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ ചോദ്യ പേപ്പറിലെ ചോദ്യങ്ങളും ഇനി ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഭാഗങ്ങളും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദി ആർട്ട് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനിങ് ആൻഡ് റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് റിലേറ്റീവ് ഹൈറ്റ്സ് ഓർ എലിവേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഓൺ ദി സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് റിലേറ്റീവ് ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എലിവേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആർട്ട് ഓഫ് സർവേയിങ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ആർട്ട് ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ലെവലിംഗ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്തിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആർട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലെവലിംഗ് ആണ് എന്നാൽ വേരിയസ് പൊസിഷൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റെപ്രസെൻറ്റിങ് പൊസിഷൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിലോ എർത്തിന് മുകളിലോ എർത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലോ ഉള്ള പോയിൻസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സയൻസ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സർവേയിങ് ആണ് ട്രാവേഴ്സിങ്ങും ബാലൻസിങ്ങും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ബാലൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാക്റ്റ് മിഡിലിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ വാല്യൂസ് എടുക്കുന്നതിനെയാണ് ബാലൻസിങ് ഓഫ് ട്രാവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ലെവലിങ്ങിനോടൊപ്പം തന്നെ ലെവലിങ്ങിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പഠിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ സർവേയിങ്ങിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സർവേയും പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് സ്കെയിൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു റീഡ് ത്രീ ഡയമെൻഷൻസ് മൂന്ന് ഡയമെൻഷൻസും റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്കെയിൽ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഡയഗണൽ സ്കെയിലാണ് ഡയഗണൽ സ്കെയിൽ മൂന്ന് ഡയമെൻഷൻസും റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്കെയിലാണ് ഡയഗണൽ സ്കെയിൽ പ്ലെയിൻ സ്കെയിലിൽ രണ്ട് യൂണിറ്റുകളെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് യൂണിറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്കെയിലാണ് പ്ലെയിൻ സ്കെയിൽ മൂന്ന് യൂണിറ്റുകൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്കെയിലാണ് ഡയഗണൽ സ്കെയിൽ മൂന്ന് യൂണിറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്കെയിലാണ് ഡയഗണൽ സ്കെയിൽ ഫുൾ സ്കെയിലിൻ്റെ റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു വൺ ആണ് ഫുൾ സ്കെയിലിൻ്റെ റേഷ്യോ ഫുൾ സ്കെയിൽ കൂടാതെ റെഡ്യൂസ്ഡ് സ്കെയിലും എൻലാർജ്ഡ് സ്കെയിലും ഉണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണയായി ബിൽഡിംഗ് ഡ്രോയിങ്സ് ഒക്കെ വരയ്ക്കുന്നത് വൺ ഈസ് ടു തേർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി വൺ ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്കെയിലുകളെല്ലാം തന്നെ റെഡ്യൂസ്ഡ് സ്കെയിലാണ് ബിൽഡിംഗ് ഡ്രോയിങ് നമ്മളെപ്പോഴും റെഡ്യൂസ്ഡ് സ്കെയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ സ്മോൾ മെഷീൻ പാർട്സൊക്കെ നമ്മൾ എൻലാർജ്ഡ് സ്കെയിലിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് എൻലാർജ്ഡ് സ്കെയിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ റേഷ്യോ തിരിച്ച് വരും ഹയർ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ആദ്യം വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഈസ് ടു വൺ എന്നൊക്കെ വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഒരു എൻലാർജ്ഡ് സ്കെയിൽ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി മെയിൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സർവേയിങ് ഈസ് ടു വർക്ക് ഫ്രം സർവേയുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരുപാട് പരീക്ഷകളിൽ ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് സർവേയുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് വർക്ക് ഫ്രം ഹോൾ ടു പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സർവേയുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദി ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ ലൈൻ ഇൻ സർവേ ലൈൻ ഈസ് ചെയിൻ ലൈൻ ഏറ്റവും വലിയ ചെയിൻ ലൈൻ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലോങ്ങസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ചെയിൻ ലൈൻ ആണ് ബേസ് ലൈൻ ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ ലൈനുമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചെയിനുമാണ് ചെയിൻ ലൈനുമാണ് ബേസ് ലൈൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വർക്കിൻ്റെ ആക്യുറസി തീരുമാനിക്കുന്നത് ബേസ് ലൈൻ ആയിരിക്കും ഒരു വർക്കിൻ്റെ ഒരു ചെയിനിങ്ങിൻ്റെ ആക്യുറസി തീരുമാനിക്കുന്നത് ബേസ് ലൈൻ ആയിരിക്കും ബേസ് ലൈൻ അത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ചെക്ക് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ആക്യുറസി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുന്ന ലൈനാണ് ചെക്ക് ലൈൻ അതുപോലെ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എപ്പെക്സിലേക്ക് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എപ്പെക്സിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ലൈനാണ് ടൈ ലൈൻ എന്നുകൊണ്ടും ഓർത്തിരിക്കുക അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഡാഷ് ടൈപ്പ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഹയസ്റ്റ് പ്രസിഷൻ വർക്ക് ഓഫ് ഹയസ്റ്റ് പ്രസിഷൻ ഏറ്റവും ആക്യുറസി കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യേണ്ട വർക്കുകൾക്ക് ഏത് ടൈപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പല ടൈപ്പ് ടൈപ്പുകളുണ്ട്
എന്നാൽ പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസ് നമുക്കറിയാം അവിടെ ഡബ്ല്യു സി ബി സിസ്റ്റമാണ് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിൽ വരുന്നത് കൂടാതെ ഒരു പ്രിസം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ സീറോ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് സൗത്തിലാണ് സീറോ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രിസ്മാറ്റിക് കോമ്പസിൽ സൗത്തിലാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ സർവേഴ്സ് കോമ്പസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നോർത്തിലും സൗത്തിലും സീറോ ആണ് വരുന്നത് ഇൻ ആൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്ക്വയർ ടു മിറേഴ്സ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്ക്വയർ എന്നത് നമ്മൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനായി ചെയിൻ ലൈനിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്ക്വയർ അതിൽ രണ്ട് മിററേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ മിററുകൾ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മിററുകൾ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്ക്വയറിലെ രണ്ട് മിററേഴ്സും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ദി ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ വിത്ത് ദി ഹൊറിസോണ്ടൽ ഈസ് നോൺ ആസ് മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ കറക്റ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കേണ്ടത് മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയാണ് നിൽക്കേണ്ടത് ആ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിൽ നിന്ന് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയി പോയാൽ ഒരു ചരിവ് ഉണ്ടായാൽ അതിനെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡിപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് റേഞ്ച് ഇസ് പോസിബിൾ ഒള്ളി വെൻ എൻ പോയിൻറ്റ്സ് ആർ ഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് റേഞ്ചിങ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് റേഞ്ചിങ്ങിൽ ഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ്ങും ഉണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ്ങും ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് മ്യൂച്വലി ഇൻറ്റർ വിസിബിൾ ആയിരിക്കണം പരസ്പരം കാണാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് രണ്ട് പോയിൻറ്റുകളെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ദി മൂവിൾ പാർട്സ് ദാറ്റ് ആർ ക്ലീൻഡ് ആൻഡ് ലൂബ്രിക്കേറ്റഡ് കംസ് അണ്ടർ ദി കാറ്റഗറി ഓഫ് അതായത് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പാർട്സ് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ലൂബ്രിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നു ഇത് ഏത് വിഭാഗത്തിൽ വരും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫീൽഡ് വർക്ക് ഓഫീസ് വർക്ക് ഡിസൈനിങ് വർക്ക് കെയർ ആൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അത് കെയർ ആൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ആണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലൂബ്രിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് കെയർ ആൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ആണ് ഫീൽഡ് വർക്കിൽ ഒബ്സർവേഷൻസ് എടുക്കുന്നതും അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതുമാണ് ഫീൽഡ് വർക്കിൽ വരുന്നത് ഓഫീസ് വർക്കിൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഡ്രോയിങ്സ് കാര്യങ്ങളാണ് ഓഫീസ് വർക്കിൽ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ലൈൻസ് പാസിങ് ത്രൂ ദി പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് സെയിം ഡിക്ലിനേഷൻ അറ്റ് ഗിവൺ ടൈം ഒരേ ഡിക്ലിനോഷനോട് കൂടിയ ലൈൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഡിക്ലിനേഷനുള്ള പോയിൻറ്റിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ലൈനിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഒരേ ഡിക്ലിനേഷനുള്ള ലൈൻ പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന ലൈനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഐസോഗോണിക് ലൈൻസ് എന്നാണ് ഐസോഗോണിക് ലൈൻസ് സെയിം ഡിക്ലിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഐസോഗോണിക് ലൈൻസ് എന്നും സീറോ ഡിക്ലിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ എഗോണിക് ലൈ ലൈൻസ് എന്നുമാണ് വിളിക്കുന്നത് ഡിക്ലിനേഷൻ സെയിം ആണെങ്കിൽ ഐസോഗോണിക് ലൈൻ എന്നും സീറോ ഡിക്ലിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ എഗോണിക് ലൈൻസ് എന്നും വിളിക്കും എന്നാൽ ഡിപ്പ് സെയിം ആയിട്ട് വരുന്ന ലൈനിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ഡിപ്പ് വരുന്ന പോയിൻറ്റ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന ലൈനെ ഐസോ ക്ലിനിക് ലൈൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഐസോ ക്ലിനിക് ലൈൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആംഗിൾ വിച്ച് ദി മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ മേക്സ് വിത്ത് ദി ട്രൂ ഓർ ജിയോഗ്രഫിക് മെറിഡിയൻ ഈസ് കോൾഡ് ട്രൂ മെറിഡിയൻ ട്രൂ മെറിഡിയനും മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയനും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളിനെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആംഗിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഡിക്ലിനേഷൻ ആണ് ഡിക്ലിനേഷൻ ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ഡിക്ലിനേഷൻ ആണ് അതിന് ഉത്തരമായി വരുന്നത് ജി ടി എസ് എന്നാൽ എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഗ്രേറ്റ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക്കൽ സർവേ ആണ് ജി ടി എസ് ഗ്രേറ്റ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക്കൽ സർവേ ആണ് ജി ടി എസ് നമ്മൾ ബെഞ്ച് മാർക്കുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് ഗ്രേറ്റ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക്കൽ സർവേ നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഇൻ്റർവെല്ലുകളിൽ രാജ്യത്തുടനീളമായി ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു അതിനെയാണ് ജി ടി എസ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഡാറ്റം എടുത്തിരിക്കുന്ന മെയിൻ സി ലെവൽ ഓഫ് മുംബൈ ആണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻ എ സീരീസ് ഓഫ് കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് ഇഫ് ദി ഹയർ വാല്യൂസ് ആർ ഇൻസൈഡ് ദി ബെൻഡ്
വിഷനും ചെയിനിങ്ങിനും ഒബ്സ്റ്റിക്കളായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ഓരോ ഓപ്ഷനും നോക്കിയാൽ റിവറും പോണ്ടും റിവറിനും പോണ്ടിനും നമുക്ക് വിഷന് തടസ്സമൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ചെയിനിങ്ങിന് മാത്രമാണ് തടസ്സം ഉണ്ടാവുന്നത് എ സീരീസ് ഓഫ് കണക്റ്റഡ് സർവേ ലൈൻസ് ഓഫ് നോൺ ലെങ്ത് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ആർ കോൾഡ് സീരീസ് ഓഫ് സർവേ ലൈൻസ് എന്നാൽ നമുക്ക് അവയുടെ ഡയറക്ഷനും അറിയാം ലെങ്തും അറിയാം അവയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ട്രാവേഴ്സ് സർവേയിങ് എന്നാണ് ട്രാവേഴ്സ് സർവേ പ്ലെയിൻ സർവേയിങ് എന്താണെന്നും ജിയോഡറ്റിക് സർവേയിങ് എന്താണെന്നും നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പ്ലെയിൻ സർവേ എന്നാൽ എർത്തിനെ ഒരു പ്ലെയിൻ സർഫസായി കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന സർവേയാണ് പ്ലെയിൻ സർവേയിങ് എർത്തിൻ്റെ കർവേച്ചർ കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന സർവേയാണ് ജിയോഡറ്റിക് സർവേ വെൻ ടു ലൈൻസ് മീറ്റ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് സം ഓഫ് ബോത്ത് ഇൻറ്റീരിയർ ആൻഡ് എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് ലൈൻസ് വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് ലൈൻസ് വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിളിൻ്റെയും എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിളിൻ്റെയും ടോട്ടൽ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ബ്രാസ് ഹാൻഡിൽ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ലിങ്ക് ബൈ ചെയിനിലെ ബ്രാസ് ഹാൻഡിൽ ലിങ്കിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ജോയിൻ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വിവൽ ജോയിൻ്റ് ആണ് സ്വിവൽ ജോയിൻറ്റ് ദി വേരിയേഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഡിക്ലിനേഷൻ ഒക്വേഡ് ഡി ടു മാഗ്നറ്റിക് സ്റ്റോംസ് ആൻഡ് എർത്ത് കേക്സ് മാഗ്നറ്റിക് സ്റ്റോം അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് വേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഇറഗുലർ വേരിയേഷൻ ആണ് ഒരു വർഷം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ ആണ് ആനുവൽ വേരിയേഷൻ ഒരു പെൻഡുലം ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ ആണ് സെക്കുലർ വേരിയേഷൻ ഒരു ഡേയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ ആണ് ഡയൂണൽ വേരിയേഷൻ ഇതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളും വിശദമായി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ ഈസ് സെൻറ്റേർഡ് ഓവർ എ സ്റ്റേഷൻ വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സെൻറ്റർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്ലംബോബ് ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്ലെയിൻ ടേബിളിൽ സെൻറ്റർ ചെയ്യുന്നത് സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ ഈ ലെവലാണോ എന്നറിയാനും അലിഡേഡ് ലൈനോസൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും ട്രഫ് കോമ്പസ് ലെവലാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോറി നോർത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് മെത്തേഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ലൊക്കേറ്റിംഗ് ഇനാക്സിബിൾ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഇനാക്സിബിൾ ഒബ്ജെക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇനാക്സിബിൾ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബെസ്സെൽസ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ത്രീ പോയിൻ്റ് പ്രോബ്ലം ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ബെസ്സെൽ സൊല്യൂഷനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേര് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ മെത്തേഡ് സോറി ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ബെസ്സൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ആണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇത് നിമിയുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ ബെസ്സൽ സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞതാണ് നിമിയുടെ മെത്തേഡിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തിനാല് ചോദ്യങ്ങൾ താരതമ്യേന എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ഒരു പരീക്ഷയായിരുന്നു നമ്മൾ സിലബസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പമുള്ള ഒരു ആവറേജ് ലെവലിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിരുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കി അതിനോടൊപ്പം അതിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളോട് കൂടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുന്ന പരീക്ഷയ്ക്കും നല്ല രീതിയിൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു